Hoofdstuk 27, deel 3 van Dombey en Zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 27 Deel 3 Donkerder schaduwen Zij volgde de richting van zijn karwats met haar ogen en sloeg ze toen snel naar zijn gezicht op. Dit was de tweede blik die zij met elkaar wisselden en hij zou volkomen gelijk aan de eerste zijn geweest als de uitdrukking niet nog duidelijker geweest was. Zou dat u bevallen? zei edith tot dombey het zal mij bekoren was zijn antwoord het rijtuig reed dus naar de plek die dombey zou bekoren en zonder van haar plaats op te staan opende edith met haar gewone trotse onverschilligheid haar schetsboek en begon te tekenen mijn potloden zijn allemaal zonder punt zei zij ophoudend en ze nakijkend o mag ik dan zei dombey of karker zal dat beter doen hij heeft verstand van die dingen karker wees zo goed die potloden eens voor mevrouw granger na te kijken karker kwam met zijn paard dicht bij het portier aan mevrouw grangers kant liet de teugels op de hals van het dier vallen nam haar met een glimlach en een buiging de potloden uit de hand en puntte ze zo in het zadel zittend op zijn gemak aan nadat hij dit gedaan had verzocht hij haar ze te mogen vasthouden en ze haar aan te geven naar gelang zij ze nodig had en zo bleef karker onder vele loftuitingen op mevrouw grangers buitengewone talent speciaal voor bomen vlak bij haar en keek naar de tekening terwijl zij die maakte dombey stond intussen stijf rechtop in het rijtuig als een hoogst fatsoenlijk spook eveneens toe te kijken terwijl cleopatra en de majoor dartelden zooals twee stokoude duifjes hadden kunnen doen zijt ge daarmee tevreden of zal ik het nog wat meer afmaken dombey verzocht er niets meer aan te doen het was de volmaaktheid zelf het is buitengewoon zei karker bij die lof al zijn tandvlees tonend ik had niet gedacht iets zo fraais en zo ongewoons te zullen zien dit had op de tekenares niet minder dan op de tekening toepasselijk kunnen zijn maar karkers gezicht was de openhartigheid zelf en dit bleef het terwijl de tekening voor dombey weggeborgen en het schetsboek weer ingepakt werd toen gaf hij de potloden terug die met een lichte buiging tot dank voor zijn hulp maar zonder hem aan te kijken werden aangenomen hernam de teugels liet het rijtuig voorbij gaan en reed weer daarachter misschien dacht hij terwijl hij reed dat zelfs deze vluchtige schets getekend en aan de eigenaar overhandigd was alsof zij bedongen en gekocht was misschien dacht hij dat hoewel zij zo bereidvaardig aan zijn verzoek had voldaan haar strakke gezicht over de tekening gebogen of opgeheven naar de verwijderde voorwerpen die zij afbeelde het gezicht van een trotse vrouw was gedwongen om zich met iets laags en gemeens in te laten misschien dacht hij aan zulke dingen maar zeker glimlachte hij en terwijl hij nog scheen rond te kijken en de ruime lucht en de beweging scheen te genieten hield hij tersluiks het rijtuig al door scherp in het oog 
een wandeling tussen de spookachtige ruïnen van kennelsworth en nog enige ritjes naar nog een paar fraaie plekjes waarvan edith zoals mevrouw scooten dombey herinnerde de meeste al getekend had zoals hij had gezien toen hij haar tekeningen doorkeek vulde verder de dag men reed terug en bracht mevrouw scooten en edith naar haar woning karker werd door cleopatra vriendelijk geïnviteerd om s avonds daar met dombey en de majoor terug te komen en wat muziek van edith te horen en de drie heren begaven zich naar hun logement om te dineren het diner was het pendant van dat van de vorige dag behalve dat de majoor 24 uur meer triomferend en minder geheimzinnig was weer werd er op edith gedronken weer was dombey aangenaam verlegen en karker vol belangstelling en lof er was geen ander bezoek bij mevrouw scooten edith's tekeningen waren door de kamer verstrooid wat rijkelijker dan gewoonlijk misschien en widders de bleke page diende wat sterker thee rond maar zelfs de muziek werd als het ware door edith aan de orde van dombey uitbetaald met dezelfde stroeve promptheid aldus bijvoorbeeld edith liefje zei mevrouw scooten een half uur na de thee meneer dombey sterft van verlangen om u te horen weet ik meneer dombey heeft nog leven genoeg om dat zelf te zeggen mama daar twijfel ik niet aan het zal mij een ontzaglijk genoegen doen zei dombey wat verlangt gij piano zei dombey aarzelend wat gij wenst gij hebt maar te kiezen zij begon dus met de piano precies zo ging het met de harp precies zo met de keuze van de stukken die zij zong en speelde een zo ijskoude en gedwongen en toch vaardige en opzettelijk in het oog lopende inwilliging van de wensen die hij haar te kennen gaf was opmerkelijk genoeg om onder al de afwisseling van het piketspel karkers aandacht te trekken ook ontging het hem niet dat dombey blijkbaar trots was op zijn macht en die met een zeker welbehagen toonde niet te min speelde karker zo goed enige partijen met de majoor en enige met cleopatra wier waakzaamheid van oog ten aanzien van dombey en edith geen dings had kunnen overtreffen dat hij nog hoger in de gunst van deze dame steeg en dat toen hij bij het afscheid nemen zijn leedwezen betuigde dat hij de volgende morgen naar londen terug moest keren cleopatra met een overeenstemming van gevoel die men niet dagelijks aantreft het vertrouwen uitsprak dat zij elkaar lang niet voor de laatste maal zouden hebben ontmoet dat hoop ik ook zei karker met een veelbetekenende blik naar het paar op enige afstand en denk ik ook en volgde de majoor naar de deur dombey die statig afscheid van edith had genomen boog zich enigszins over cleopatra's sofa en zei zacht ik heb mevrouw granger verlof gevraagd haar morgenochtend nog eens te komen bezoeken met een bepaald doel en zij heeft twaalf uur bepaald mag ik hopen u daarna thuis te treffen mevrouw cleopatra was zo onthutst door het horen van dit natuurlijk onbegrijpelijke gezegde dat zij niet anders kon doen dan haar ogen sluiten haar hoofd schudden en dombey haar hand geven die dombey niet goed wetend wat er mee te doen liet vallen kom toch mee dombey riep de majoor naar binnen kijkend verduiveld meneer oude joe 
heeft grote lust een verandering in de naam van het royal hotel voor te stellen en het de drie vrolijke vrijgezellen te laten noemen ter eere van onszelf en carker daarbij klopte de majoor dombey op zijn rug lonkte over zijn schouder naar de dames op het punt om een beroerte te krijgen naar het scheen en ging met hem weg mevrouw scooten bleef op haar sofa liggen rusten en edith bleef een eind van haar af stil bij haar harp zitten de moeder speelde met haar waaier en keek tersluiks meer dan eens naar de dochter maar de dochter in somber gepeins verdiept liet zich niet storen Zo bleven zij een eindeloos uur bij elkaar zonder een woord te spreken tot mevrouw scootens kamenier verscheen om haar langzamerhand voor de nacht gereed te maken s avonds had die kamenier een geraamte moeten zijn met een zeis en een zandloper want haar hand was als de hand van de dood het geblankette voorwerp schrompelde onder die hand weg de hele gedaante zakte in een de haren vielen af de donkere gebogen wenkbrauwen veranderden in ongeregelde plekjes grijs de bleke lippen krompen in de huid werd slap en lijkkleurig en in cleopatra's plaats bleef niets anders over dan een geel afgeleefd oud besje als een slordig gebonden pakje vuil goed in een smerige flanellen japon gemoffeld zelfs de stem die edith aansprak toen zij weer alleen waren was veranderd waarom zegt ge mij niet zei de stem scherp dat hij een afspraak met u gemaakt heeft om morgen hier te komen omdat ge dat wel weet moeder antwoordde edith wat een spottende nadruk legde zij op dat woord gij weet wel dat hij mij gekocht heeft hervatte zij of dat hij dat morgen doen zal hij heeft zijn koopje overlegd hij heeft het zijn vriend laten zien hij is er zelfs enigszins trots op hij denkt dat het hem wel zal bevallen en goedkoop genoeg te krijgen zal zijn en morgen zal hij de koop sluiten god dat ik daarvoor geleefd heb en dat ik het voel verenig in een mooi gezichtje de bewuste zelfvernedering en de gloeiende verontwaardiging van honderd vrouwen vol hartstocht en trots en daar verborgen zij zich met twee blanke bevende armen wat bedoelt gij toch antwoordde de vertoornde moeder hebt gij niet van kind af een kind zei edith haar aankijkend wanneer ben ik een kind geweest wat voor jeugd hebt gij mij ooit gelaten ik was een vrouw baatzuchtig listig afgericht om de mannen strikken te spannen voor ik mijzelf of u nog kende voor ik zelfs het gemeene ellendige doel begreep van elke nieuwe kunst die ik leerde gij hebt een volwassen vrouw ter wereld gebracht kijk haar aan zij is vanavond in haar volle glans en zo sprekend gaf zij een slag op haar mooie borst alsof zij zichzelf wilde neervellen kijk mij aan zei zij die nooit geweten heb wat het is een eerlijk hart te hebben of liefde te voelen kijk mij aan opgevoed om te kuipen en te intrigeren op een leeftijd waarop andere kinderen nog spelen en in mijn jeugd oud in geslepenheid getrouwd met iemand voor wie ik niets anders voelde dan onverschilligheid kijk mij aan weduwe gebleven toen hij stierf voor hij zijn erfdeel kreeg een oordeel over u en wel verdiend en zeg mij wat sedertdien 
mijn leven tien jaar lang is geweest wij hebben ons best gedaan om u weer een behoorlijke plaats te doen verwerven antwoordde haar moeder dat is uw leven geweest en nu is dat gelukt er is geen slavin op de slavenmarkt geen paard op de paardenmarkt zo tentoongesteld en aangeboden en onderzocht en bekeken moeder als ik die tien schandelijke jaren geweest ben zei edith met een gloeiend voorhoofd en dezelfde bittere nadruk op dat ene woord is het zo niet ben ik niet tot een voorwerp van spot gemaakt voor allerlei mannen hebben gekken en lichtmissen kwade jongens en oude suffers mij niet nagelopen en mij een voor een afgekeurd en laten lopen omdat gij met al uw slimheid toch al te lomp waart en al te oprecht met al uw valse streken tot wij bijna overal met spot en schande bekend zijn welke vrijpostigheid van bekijken en aanraken zei zij met vlammende ogen heb ik niet moeten verduren bijna op de helft van al de plaatsen waar men in engeland bijeenkomt ben ik niet hier en daar en overal uitgestald en aangeprezen tot ik alle achting voor mijzelf verloren heb en van mijzelf walg is dat mijn verlaten jeugd geweest vroeger heb ik er geen gehad zeg mij niet dat ik er een gehad heb vanavond vooral niet gij had minstens al twintigmaal goed getrouwd kunnen zijn edith zei haar moeder als ge maar aanmoediging genoeg had gegeven nee wie mij neemt uitschot dat ik ben en verdien te zijn antwoordde zij haar hoofd opheffend en bevend van schaamte en trotse verontwaardiging zal mij nemen zoals deze man doet zonder dat ik enige kunsten aanwend om hem te lokken hij ziet mij op de veiling en hij vindt het geschikt mij te kopen laat hij toen hij kwam om mij te zien misschien om te bieden wilde hij de lijst van mijn talenten hebben ik gaf ze hem als hij wil dat ik er een van vertoon om zijn mensen te laten zien dat hij een goede koop doet vraag ik hem wat hij vertoond wenst te hebben en vertoon het dan meer wil ik niet doen hij koopt uit eigen beweging en schat zelf de waarde van zijn koop en van zijn geld en ik hoop dat hij nooit teleurgesteld zal zijn ik heb de koop niet aangeprezen en opgedrongen dat hebt gij ook niet zover ik in staat ben geweest het u te beletten gij spreekt al heel vreemd vanavond edith en dat tegen uw eigen moeder zo komt het mij ook voor mij nog vreemder dan u zei edith maar mijn opvoeding is al lang geleden voltooid ik ben nu te oud en ben langzamerhand te laag gedaald om een nieuwe weg in te slaan en u op de uwe te stuiten de kiem van alles wat het hart van een vrouw loutert en het oprecht en goed maakt is nooit in het mijne opgewekt en als ik mij zelf veracht heb ik niets meer om mij staande te houden zij had een aandoenlijke treurigheid in haar stem gehad maar deze verdween weer toen zij met opgekrulde bovenlip vervolgde daar wij dus trots en arm zijn ben ik er mee tevreden dat wij op die manier rijk worden alles wat ik te zeggen heb is dat ik het enige voornemen trouw ben gebleven dat ik met u naast mij moeder heb kunnen vormen en die man niet heb gelokt die man zei haar moeder gij spreekt bijna alsof gij een haat tegen hem had en gij dacht dat ik hem lief had niet waar was haar antwoord 
zal ik u zeggen hervatte zij haar moeder strak aankijkend wie ons al door en door kent en doorziet en voor wie ik nog minder gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen heb dan voor mijzelf zo vernederd als ik mij voel door de kennis die hij van mij heeft dat is een uitval moet ik wel denken antwoordde haar moeder koeltjes op die arme ongelukkige hoe heet hij ook weer meneer carker uw gebrek aan gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen tegenover die heer die ik een heel innemende man vind moet ik zeggen zal u waarschijnlijk niet veel meer hinderen als gij eenmaal getrouwd zijt waarom kijkt ge mij zo strak aan zijt ge niet wel ediths gezicht betrok plotseling alsof zij door een slang was gebeten en terwijl zij haar handen voor haar ogen hield liep er een huivering door al haar leden dit was echter spoedig voorbij en met haar gewone tred ging zij de kamer uit de kamenier die een geraamte had moeten zijn verscheen toen weer en gaf de ene arm aan haar meesteres die met haar valse bekoorlijkheden ook al haar krachten scheen verloren en met haar flanellen nachtgewaad een verlamming scheen aangetrokken te hebben zamelde de overblijfselen van cleopatra bij elkaar nam deze in haar andere arm mee en bracht beide weg gereed voor een kunstmatige opwekking de volgende dag einde van hoofdstuk 27